Einen wunderschönen Tag, liebe Zauber, Omnio, Magie, Lehrlinge und Lehrlingerinnen. Keine Ahnung. Ähm, jo, willkommen zurück bei Neo. Ich habe unser Inventar ein bisschen befreit. Wir haben jetzt noch 54 Gegenstände tatsächlich. Das ist halt ähm, hauptsächlich Verbrauchsgut, weil Ding, alles andere habe ich eigentlich weggemacht. Ja, das ist Verbrauchsgut. Und jetzt haben wir ja hier nochmal unsere neuen Bindungssets. Die Frage ist... Ich müsste mal jetzt alles mal neu anordnen. Äh, die Frage ist, haben wir die jetzt auch schon im Spiel drin? Individuelle. Hier. Halte Gegenstandsbindung wechseln gedrückt, um zu Set 1 zu wechseln. Ah, okay, das geht auch. Ja, das können wir machen. Und drei Sets werden automatisch dann auch angezeigt. Ja, man könnte das jetzt nochmal umstellen. Aber wir haben jetzt drei Sets zur Verfügung. Sehr gut. Ab jetzt können wir das quasi dann auch umstellen. Geben wir uns noch mal schnell die Titel. Ich kann gar nicht so lange aufnehmen. Äh, in der Stunde... Äh, wir haben gar keine Titel. Sehr gut. In der Stunde beginnt ja Formel 1. Also starten wir direkt rein in der Ozean Toast wieder. Und dort werden wir uns dann gleich auch noch mal unsere Gegenstandsbindungen ein bisschen anpassen. So dass sie auch logisch sind und äh, gut funktionieren. Oh, da sind wir schon. Da gibt es gar kein großes Gelaber. Okay. Ähm... Die Bindung. Wo komme ich denn jetzt zur Bindung da unten? Ich denke, das Elixier ist auf 2. Machen wir mal ganz weg hier alles. Ist das, ist das hier das Set 2? Ja, genau. Bindung 1 ist Steuerkreuz oben, oder? Ja. Da kommt unser Elixier drauf. Wenn ich es jetzt irgendwo finden würde. Da ist es. So. Da würde ich links, würde ich sogar schon sagen, kommt der Schutzgeist-Talisman, rechts das Wasser. Wo haben wir es? Wasser-Talisman, da ist er. Und da unten könnten wir dann äh, den Keke-Talisman machen. Hier oben beim zweiten würde ich dann sagen, machen wir die Kraftpille hin. Den Schwächetal ist man links. Das könnte, da müsst ihr eben selber auch gucken, da könnt ihr euch anordnen, wie ihr das möchtet. Ah, wo sind der Schwächetal ist man jetzt? Schwächetal ist man. Genau, der Feuerschutz, Schuss kommt rechts. Hier bei mir. Ich hätte mal mal angewöhnen, direkt nach oben zu drücken, dann sind wir schneller hier unten. Jetzt haben wir eigentlich alles, was wir bereit gemacht haben, haben wir schon drauf, ne? Oder? Ah, ne, die Kuhnei noch nicht. Okay, die machen wir dann. Ah, und das hier, das haben wir auch, glaube ich, gelernt. Und die Shinkan gegen Pille hier. Lähmung erhöht einen Widerstand dagegen, okay. Auch nicht schlecht. Ähm, was würde ich denn da jetzt hin machen? Würde ich die Hiotto-Maske mal hinmachen. Bindung 9. Achso, können wir auch direkt wechseln. Äh, da kommen die Kunä hin. Kunä hin und die Zehner äh, ist dann das hier. Und die Elfer das hier. Und die Zwölfer, da habe ich auch eine Vorstellung. Da machen wir unsere... Geistersteine drauf, damit wir den schnell voll haben. Jetzt muss ich mal durchgucken. So sieht's aus. Das sind die Buff-Sachen quasi. Ne, zum Teil Buff-Sachen hier. Hier ist auch Buff-Sachen. Äh, ja, und hier ist der Schwäche. Alles klar. Sollte irgendwie funktionieren, muss man sich natürlich jetzt auch erstmal wieder dran gewöhnen. Okay. So, jetzt haben wir Feuersteine erhalten, die werden wir auch brauchen und ein Feueramulett. Sehr schön.
Okay, dann machen wir mal noch den Stufenaufstieg. Einen haben wir. Ich würde sagen, jetzt gehen wir mal ein bisschen auf Ausdauer, dass wir tatsächlich jetzt so langsam auf die 10 überall hinkommen. Alles, was noch am weitesten weg ist, können wir jetzt mal machen. Jetzt gehen wir erstmal hier oben lang. Das war, äh, der war. <lacht> Nicht. Dann looten wir mal. Das war direkt wieder unser Inventar auffüllen. Oh, da ist der Gegner. <lacht> Alles klar. Also ein bisschen möchte ich mich schon in dieser Umgebung auch umgucken. Das ist jetzt nicht so, dass ich jetzt hier nur durchrenne und nichts mithole. War da noch... Ne, das war ja selber, der so gemacht hat, ne? Oben am Start. Ne, da ist glaube ich noch was. Ja, genau. Weil wir können es ja auch alles gebrauchen. So ist es nicht. Dadurch haben wir jetzt eben auch wieder ein bisschen mehr... Äh, ein bisschen mehr Elixier auf Tasche durch das ganze Opfern. Später gibt es auch noch andere Möglichkeiten. Man kann das spenden. Man kann es auch zerlegen beim Schmied. So, ach so, wir haben im Schiff alles. Sehr gut. Dann könnten wir jetzt auch mal zum Beispiel an den Schrein gehen, um unsere Gesundheit <lacht> wieder aufzufüllen. Da verbrauchen wir nämlich kein Verbrauchsgut. So, jetzt geht's los mit der Mission. Da hinten ist schon der erste Kodama. Und ihr seht schon, gegen diese Gegner ist der Feuerschuss zum Beispiel. Aber auch die Brandpumpen sind sehr effektiv. Ich glaube, das sind Amritter. Da hätten wir schon vier von den Amritter Kodamas. Drei Heil Kodamas haben wir, habe ich nämlich auch geguckt. Da gehen wir auch noch hin gleich. Oh, das sind zwei Gegner, jetzt machen wir erstmal was anderes. Denn wir haben den Feuerstein bekommen, um diese Feuer hier anzuzünden. Das hilft uns quasi beim Bossfight. Da hinten seht ihr, da ist auch der Bossfight und da gibt es drei von diesen Flammen anzuzünden. Und wenn er alle drei anmacht, dann kommt er auch quasi, äh, kriegt er eine Trophy. Ja, er hat mich sogar nicht getroffen. Ich habe ihn sogar noch mitgetroffen. Lol. Das war nice. Das war ein nice Move. Nice shit. Da ist noch einer. Na gut. Wo kommt ihr denn alle her? Ja, das kaputt machen ist auch immer gut, weil da gibt es halt auch mal hier Gold und, und auch mal Items. Schrauben da mal raus. So. Bis jetzt ist ja super. <lacht> Bis jetzt ist es ja super gelaufen. Ne? Das ist, das ist ja, einfach klasse. Das kam wieder, wie die Faust aufs Auge kam, das hier wieder. Heiliger. Man sollte vielleicht ein bisschen aufpassen, wohin man sich so äh, boostet. Aber egal, wir haben wieder drei Pfeile gewonnen dadurch. Finde ich nice. Jetzt stand mal gerade ein bisschen im Weg. So, wir haben jetzt mehrere Möglichkeiten. Ich glaube, wir gehen erstmal hier lang. Macht Sinn. Ähm, warte mal, pass mal auf. Von dieser Position aus. Nutzen wir doch mal... Pfeil und Bogen. Hä? Jetzt aber. Ich bin gleich ein klein bisschen beim Abschießen verzogen anscheinend. Ah ja, wir sind aber hier echt übel stark. Also hier fühle ich mich viel besser als mit dem, mit dem Doppelkatana zu diesem Zeitpunkt, wo ich in meinem privaten Spiel ja bin. Oder war. Das war hier ein bisschen heftiger. Also die Waffe hier. Und das Bild ist anfangs irgendwie, gerade in diesen Missionen, ist einfach zu krass. Jo, 
definitiv. Das ist, das ist richtig hart. Das ist richtig nice. So, hier kommt irgendwo ein Gegner runter, ja. Scheiße. Der ist aus der Range rausgeglitten. Das haben wir ihn aber trotzdem. Und ihr seht schon, jetzt haben wir quasi schon so ein bisschen den Game Changer drin. Wir sind definitiv stärker. Und mit den ganzen Buffs und alles, deswegen kann ich euch das nur ans Herz legen, macht das auch so. Holt euch die Sachen, so wie ich sie quasi habe. Das bringt euch voran in dem Game. Und so langsam nimmt es Gestalt an. Es fehlen noch ein paar Sachen, die kommen aber auch demnächst. Und ja, da können wir uns auch bald schon fast ein viertes Bindungsset klar machen. Nach dieser Mission in etwa wird es eigentlich auch schon Zeit dafür. Ja, nix. Der war gut. Und hier würde er auch, glaube ich, ah, genau, hier kriegt er die Joto-Maske. Ja, er hat mich natürlich treffen müssen, das war klar. So, jetzt führe ich euch das mal vor, das ist ein One-Hit, ne? Und jetzt ist mal die Bombe. Die ist nicht ganz One-Hit und der hier. Aber eine große und eine kleine Bombe reicht. Dann ist der Gegner auch hinüber. Aber da ist halt der Feuerschuss eben doch nochmal besser. Oh, nochmal ein neues Kunitomo-Gewehr. Bei dem Feuerschuss macht er auf jeden Fall einen One-Hit dagegen. Da kommt noch einer raus. Zack. Feuermeister, dein Rufstufe ist gestiegen und wir haben wieder einen neuen Bogen bekommen. Äh, also ich dachte, das wäre eine Kiste. <lacht> Lol. Hebt die Pfeile auf, die brauche ich noch. Ah ja, diese Tür muss von der anderen Seite. Hier gibt es halt ganz, ganz viele äh, Secrets und geheime Wege. Und hier zum Beispiel auch schon mal gleich. Das hat er nicht gefallen. Ähm, da bin ich aber enttäuscht. Aua, das hat er auch nicht gefallen. Jetzt haben wir... Jetzt haben wir den Tod gefunden. Das ging zu schnell. Achso, jetzt wollte ich mal noch was ausprobieren. Ah ja, wenn ich gedrückt lasse, dann geht er direkt dahin auf das zweite Bindungsset. Genau, das ist natürlich erst richtig interessant bei 4, weil so äh, habe ich genauso schnell ähm, zweimal R2 äh, zwei gedrückt. Ne? Aber bei 4 ist das dann halt doch schon interessanter. Da haben wir natürlich wieder das ganze Fußvolk hier. Oh, ich hätte ihn sollen abknallen, ey. Nerviger Karl. Bloß nicht ins Wasser fallen, dann wäre nochmal alles futsch, was wir haben. Das möchte ich nicht. Sehr gut. Es ist doch ein etwas weiterer Weg jetzt auch schon, bis zwar... Es gibt hier Möglichkeiten zu sterben, das wäre nicht das erste Mal, wenn ich hier die Seelen verliere. Trotzdem möchte ich wieder an die Pfeile ran. Alter, Sauhund. Das war mies. Das war richtig fies von dir. Die Mission ist eigentlich nicht so schwer. Also ich glaube, wir haben uns da ja auch richtig schwer getan im Let's Play, weil ich noch gar keine Ahnung von dem Spiel hatte oder keine wirkliche Ahnung. Das sollte diesmal durchaus besser laufen. Das machen wir. Leute, diesmal bin ich sehr, sehr optimistisch, so stark wie wir sind. Das Einzige, was uns auffällt, sind unsere eigene Dummheit. Aber das gehört halt bei so Spielen auch dazu. Das ist halt oft so. Ne? So. Jetzt hat er wahrscheinlich wieder einen ganz anderen Roll. Ah, geht aber. Perfekt. Hat dann doch geklappt. Ich weiß nicht, ob die das beibehalten. Oh. 
Da bin ich mir jetzt nicht so sicher. Hier kommt, glaube ich, ein Skelett. Ja, da, da liegt es doch schon. Das schwimmende Skelett. Das ist auch immer so ein Kampf. Ah, das sind ja Moment-Talisman. Moment-Talisman ist quasi das gleiche wie dieser Schutzgeist-Talisman. Ich weiß nur nicht, warum er hier Moment-Talisman heißt. Hm? Hast du das so gedacht, mein Freund? War nicht mit mir. Okay, okay, Talisman. Wasser-Talisman. Waffen. Äh, wo sind meine Kraftpillen? Ah, da oben. Dumme Sau. Muss, muss mich doch mal heilen. Da oben kommt normalerweise doch noch ein Gegner runter, oder? Nee, ah nee, das ist nicht an dieser Stelle. Okay, warte mal, dann gehen wir schnell den anderen kaputt machen, bevor wir hier unseren ganzen Buff verlieren. Ach, Mann, ich hasse dich, ey, ohne Scheiß. Boah. Alter, der, dieser Range. Ne? Das ist Assi. Alter, ohne Witze! Guck dir das an! Das ist doch nicht dein Ernst, ey. So kann man halt auch... Alter, das ist so ein richtiger... Das, das, das nenne ich... Das nenne ich so ein richtiger Drecksnoop, ne? So einen richtigen Drecksnoop. Der macht 800 Mal die gleiche Attacke, weil er nichts anderes kann, aber trifft immer wieder damit. Und ich konnte nichts dagegen machen. Das Ausweichen hat nicht funktioniert. Natürlich war es nicht so präzise ausgewichen, aber... Weil das hätte natürlich funktioniert, das Ausweichen. Da kann man dem Spiel gerne Schuld geben. Aber... Das ist halt einfach lächerlich. Was für ein geringes Ausweichfenster du da hast und... Jo. Ah, das wackelt hier so ein bisschen das Ziel. Das geht nicht immer auf den Kopf. Das ist natürlich gefährlich. Dann können wir unsere Seelen verlieren. Weil das geht ja recht schnell. Einmal, ihr habt ja eben gesehen, wie man es nicht machen sollte. In den Abgrund rein. Oder er trifft dich hier blöd, ne? Dann war es das auch. Dann liegst du auch im Wasser. Oder man macht hier einmal den Button ein bisschen zu weit drücken, da liegt man im Wasser. Das kann hier sehr schnell gehen. Deswegen ist das eine heikle Sache, dort immer wieder die Seelen zu verlieren. Muss nicht unbedingt sein. Die Tür ist jetzt wenigstens offen. <lacht> Jetzt haben wir es eigentlich geschafft. Dass ich jetzt kein Mist bei dem baue. Oh Gott. Ich habe die langen Axt getriggert. Geh mal nicht auf den Sack, ey. Jetzt reicht's mal. Ich habe jetzt keine Lust mehr mit dir zu spielen. Tschüss. Arschloch. So, da hatten wir die zweite Fackel am Brennen. Drei gibt's, wie gesagt. Blüten wir noch die Kiste. Noch die schönen Sachen hier mit. Nochmal Pfeil. Jawohl, Pfeil ist auch gut. Dann haben wir das auch schon mal. So, hier ist auch, glaube ich, wieder eine Tür, die sich nicht von dieser Seite öffnen lässt. Genau. Alles ein bisschen paar Wochen hier. Da hinten ist Kodama. Ähm, ich glaube, den hatte ich letztens nicht gefunden. Ich weiß auch gar nicht, wie man da hinkommt. Doch, ich habe eine Ahnung. Aber was wir jetzt mal gucken könnten, wie viel äh, normale Geister, also von denen, ja, drei Stück, ne? Würde ich sagen. Dann haben wir den Schutzgeist voll. Ja, drei Stück, okay. Gut zu wissen. Kommt hier nichts rausgeschossen. Oh, da ist auch ein Godama. Nice. Habe ich, glaube ich, bei mir auch nicht gefunden. Auch gut versteckt. Der kleine Racker. So, da ist nämlich das Schiff. Und ihr seht schon, was da wieder liegt. Nichts mehr, ne? Ausgelegen. Oh, du seid ein bisschen du da. Kann ich mich gar nicht dran erinnern. Da haben wir wieder einen Ruf bekommen. 